previous class we have created one measure that was stored sales let's create another measure today so uh, let me go to report view first sorry table view first now here what i will do so i hope this thing is clear that how we create the uh, particular measure okay so what we will do we will again simply click on this new measure okay and in this formula bar we are going to replace this particular measure with previous underscore quarter underscore sales okay so this is the name of the measure that we have given over here so we discussed kya tha ki pehle measure ka naam lenge uske baad equals to ka ek sign hona chahiye और उस इक्वल टू साइन के बाद हम अपना फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आफ्टर दिस इक्वल टू साइन मैंने आपको बताया था आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे उस पर्टिकुलर लेटर से जो भी फंक्शंस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे एक वो आया कैलकुलेट बटन इस कैलकुलेट फंक्शन को यूज करके हम क्या करेंगे बेसिकली फिल्टर आउट करेंगे अमाउंट वी वॉन्ट टू सम बाई एन आर्ग्यूमेंट ठीक है कैलकुलेट फील्ड से हम ये चीज करेंगे ठीक है कैलकुलेट को हमने ओपन कर दिया अब कैलकुलेट में देखो यहाँ दो चीज कैलकुलेट को चाहिए कैलकुलेट को चाहिए एक एक्सप्रेशन uh, और उसके बाद चाहिए एक फिल्टर सो so, हम यहाँ पे क्या करेंगे सम ठीक है अगेन टैप बटन लिख दोगे आ सिंपली सम ये हो जाएगा यूज हो जाएगा इसके बाद सेल्स सेल्स ऑफ वॉट सेल्स अमाउंट सेल्स टेबल का सेल्स अमाउंट हमें वो चाहिए कॉलम चाहिए सेल्स अमाउंट कर दिया ठीक है इसके बाद क्या किया इसको कर दिया बंद को, ओके? इसके बाद अगेन सिंपली पुट कॉमा, इसके बाद प्रीवियस सम ऑफ सेल्स यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट होना चाहिए ठीक है सम ऑफ सेल्स माय बैड यहाँ पे होना चाहिए ठीक है सम ऑफ सेल्स सेल्स अमाउंट ये हमने बंद कर दिया सेल्स को ठीक है सो so, इसके बाद प्रीवियस क्वार्टर ठीक है इसके बाद कैलेंडर से हम उठाएंगे डेट की जस्ट लेट मी राइट दी फॉर्मूला फर्स्ट इसके बाद मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ ये बंद किया पहला ये बंद किया दूसरा एंड ग्रेट तो हमने एक मेजर बना लिया चलो अब हम समझते हैं कि इसमें हमने किया क्या सो आफ्टर ओपनिंग ठीक है फॉर दी कैलकुलेट फंक्शन ठीक है वी हैव यूज्ड सम ओवर हियर ठीक है सम हमने यूज किया अब सम को चाहिए क्या सम को चाहिए था आर्ग्यूमेंट ठीक है जो आर्ग्यूमेंट हमने यूज किया सेल्स और सेल्स अमाउंट फॉलोड बाई दी पेरेंथेसिस और उसके बाद उसको हमने क्लोज कर दिया ठीक है इस स्टेप ने क्या किया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बना दिया फॉर कैलकुलेट फंक्शन उसके बाद हमने क्या किया एक कॉमा लगाया और प्रीवियस क्वार्टर का एक फंक्शन लगाया और उस प्रीवियस क्वार्टर के फंक्शन को अगेन एक आर्ग्यूमेंट चाहिए था ठीक है ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है और यहाँ पे हमने लगाया कैलेंडर डेट की ठीक है प्रीवियस फंक्शन को भी एक आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे दो फंक्शन यूज किए हैं कैलकुलेट कॉलम के अंदर एक सम और एक प्रीवियस क्वार्टर सम का आर्ग्यूमेंट है सेल्स और प्रीवियस क्वार्टर का आर्ग्यूमेंट है कैलेंडर डेट की ठीक है अब इन दोनों को पेरेंथेसिस को हमने यहाँ पे बंद कर दिया ठीक है और हमारा फॉर्मूला अब ऐसा दिख रहा है सो दिस इज हाउ आवर फॉर्मूला ठीक है अब अब लेट्स से मैं रिपोर्ट व्यू पे जब वापस जाती हूँ तो व्हाट दिस फॉर्मूला विल डू इज इट विल कैलकुलेट दी टोटल सेल्स फॉर द प्रीवियस क्वार्टर डिपेंडिंग ऑन दी फिल्टर अप्लाइज इन अ पर्टिकुलर रिपोर्ट फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन पुट सेल्स अमाउंट और आवर न्यू प्रीवियस क्वार्टर सेल्स मेजर फॉर दी सेल्स टेबल ओवर हियर नाउ हाउ वी विल डू दैट लेट मी गो अड एंड राइट योर माई बैट वी हैव योर टेबल यस वी हैव योर सो वी विल सिंपली uh make a slicer let me make a slicer first aur humne year ko yahan pe dal diya theek hai to hamare paas 15 aur 18 aa raha hai yahan pe why so slicer me thode se changes karti hu main slicer setting me jaati hu mujhe chahiye vertical list okay 
now we are able to get it so yahan pe year hai 15 16 and so on theek hai ab yahan pe main kya karungi main simply ek quarter bhi le leti hu ek pehle to slices select karu main aur yahan pe quarter of the year dal deti hu again iski formatting mein jaake changes karungi main mujhe chahiye vertical list like this theek hai to pehla hai year dusra hamara quarter bata raha hai theek hai ab yahan pe main kya karungi do it like this um ek graph banati hu bar graph aur yahan pe jo humne wo banaya hai jo humne calculated column banaya hai main wo usko yahan pe dalti hu to calculated column hai previous quarter se my bad ठीक है अब मैं एक ईयर सेलेक्ट करती हूँ ठीक है और यहाँ पे मैं फोर सेलेक्ट करती हूँ थ्री सेलेक्ट करती हूँ तो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे सेल्स अमाउंट भी डालती हूँ मैं जो हमने बनाया है अभी ओके माय बैड इसमें सेलेक्ट करो और टोटल सेल्स डालो So, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको टोटल सेल्स भी दिख रहा है और क्वार्टर भी दिख रहा है उस पर्टिकुलर क्वार्टर का ठीक है क्वार्टर वन टू थ्री सो प्रीवियस क्वार्टर भी आपको दिख रहा है और आपको यहाँ से ईयर भी दिख रहा है यहाँ पे आप सिंपली क्लियर कर लो नाउ हियर इफ यू गो ऑन दर टैब ना सो यू विल रियलाइज दैट द डेट इज नॉट दैट 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 वाइट वी हैव डेट स्टार्टिंग फ्रॉम वन वन टू थाउजेंड to 2013 so what if i will select in 2011 and i select in 4 so i get the previous quarter sale okay if i select on 3 i get the previous quarter sale if i select on 2 i get the previous quarter sale however if i select on 1 i am not getting the previous quarter sale this is because we do not have the data of that particular quarter so i hope this thing is clear that how we have created this particular dax so in this formula we have included two functions two functions use kiya humne previous quarter jo ki ek time intelligence function hai theek hai aur isko humne nested argument ki tarah use kiya hai inside calculate function theek hai aur dax formula jo hai wo ek bar mein 64 nested function ko contain kar sakta hai theek hai guys always remember dax formula can contain up to 64 nested functions theek hai is formula mein humne filter basically filter type se kind kind of bhi use kiya hai so sum of total sales along with the previous quarter theek hai so call ye humne calculate function use kiya hai aur ye function bahut hi zyada powerful hai in dax so jab aap dusra model you padhenge jab hum aage padhenge tab you will understand that how and how it is useful in creating the complex formulas okay i hope this calculate is clear to you guys and you guys have understood that how we have calculated sum and on the basis of previous quarter okay next class mein we will start with different different kind of functions for an example we will be uh, learning um, arithmetic functions then we have time intelligence functions and so on so yes so we have this uh, operators of the dax where we will be in plus minus multiplication and so on and then we will be using this particular uh, data type so all things are almost same like operators that we have discussed in the uh, python and all these things are same where in we have arithmetic operator we have comparison operator text concatenation then we have logical operator then we have the same type of data model as well uh, data type as well whole number decimal number boolean text data currency and so on so i hope this thing is clear that how we have calculated we have basically calculated two measures the one is total sales which was very easy uh, to calculate wherein we have used single function which was sum then we have used uh, previous sales previous quarter sales by using the calculate function and there we have used nested functions 
So we will be meeting in next class and we will start with more functions. Till then, take care, stay safe, bye-bye.